வணக்கம் நண்பர்களே நம்முடைய இந்த கதையோட ஹீரோ யாருன்னா துருவ மகாராஜா ஆம் நண்பர்களே இருபத்தி ஆறாயிரம் வருடம் ஒரு நாட்டை ஆண்ட மிகப்பெரிய ராஜா மன்னன் துருவன் இவருடைய அப்பா பேர் உத்தமபாதன் இவருக்கு இரண்டு அம்மா சுநீதி சுருசி அப்படின்னு துருவனோட அம்மா சுநீதி சுருசிக்கு உத்தமம் உத்தமன் அப்படிங்கிற ஒரு மகன் இருந்தான் காலங்கள் தள்ள தள்ள சுருசி மாதா என்ன பண்ணாங்கன்னா சுநீதிய ஓரம் கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க முதல் மனைவியை விட்டு இரண்டாவது மனைவி மேல பாசத்தை உண்டாகிற மாதிரி இதனுடைய கணவனை மாட்டிட்டாங்க எதுக்குன்னா அரச பதவிக்காக இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்கள் தள்ளி அந்த மகாராஜா முதல் மதவியான சுநீதியை கவனிக்கிறதே இல்லை முதல் மகன் வந்து அரசர் அரியணையில் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது ஒரு கிட்ட வந்தா கூட துரத்தி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த நேரத்துல துருவன் ஐந்து வயது பாலகன் அவன் அம்மா கிட்ட போய் என்ன அம்மா பண்றது ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு கேட்டிருக்கான் அப்ப அவங்க அம்மா சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஆறுதல் தல கடவுள் பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணு தான் இருக்காரு நீ போய் அவரை நினை அவரை கும்பிடு அவர் உனக்கு தேவையான நிலத்தை செய்வாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அவங்க அம்மா உடனே இவை சரி நான் காட்டுக்கு போயிட்டு கடும் தவம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரு விருன்னு வீட்டை விட்டு ராஜ்யத்தை விட்டு வெளியே வந்துருவான் வெளியே வந்தபோது நாரத்தை இடையில பாக்குறாரு அவரு கானகத்தை பத்தி காட்டை பத்தின பல பயமுறுத்துற விஷயங்களை சொன்னாரு அப்படி இருந்து பையன் அஞ்சவே இல்ல நான் தவம் இருப்பேன் பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணுவை பார்த்தே தீருவேன் அப்படின்னு போவார் சரி பையன் இனிமே என்ன இருந்தாலும் செய்வான் போல அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து அவரும் மதுவனம் அப்படிங்கிற காட்டுக்கு அவனை அனுப்பி தவம் இருக்க சொல்றாரு சொல்லியும் கொடுக்குற அவனும் அதே மாதிரியே கடும் தவம் புரிந்து ஐந்து வயதுல பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணுவை நோக்கி கடும் தவம் புரிந்தான் அந்த தவத்தை கிடைக்க இந்திரர்கள் தேவர்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணாங்க அப்படி இருந்தும் முடியல அந்த அளவுக்கு அவனோட தவம் கடுமையா இருந்தது கடைசியில ஒரு வழியா விஷ்ணு அவங்க முன்னாடி தோன்றி நீ இந்த எனக்கு என்னோட கஷ்டங்களை போக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் விஷ்ணு சொல்றாரு நீ போ உன் நாட்டை இருபத்தி வருடங்கள் நீ ஆழ்வ உன்னுடைய இரண்டாவது தாய் காட்டு தீயில இறந்து போயிடுவாங்க உன்னுடைய தமையன் காட்டுக்கு ஒரு வேடன் அம்பு பட்டு சாவான் நீ போய் அரசன் நன்றபடியா ஆளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருவாங்க அவனும் பகவான் விஷ்ணுட்ட ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொண்டு தனது திரும்ப ராஜ்யத்துக்கு வர்றான் திரும்ப ராஜ்யத்துக்கு வரும்போது இது கேள்விப்பட்ட அவனுடைய மாதா பிதா எல்லாருமே அவனை வரவேற்கிறதுக்கு பெரிய பிரம்மாண்டமா ஒரு விழா ஏற்பாடு பண்றாங்க அவனும் உள்ள வர்றான் உள்ள வந்த கொஞ்ச நாள்ல அவனுடைய ஃபர்ஸ்ட் அண்ணன் உத்தமன் வேட்டைக்கு போறான் வேட்டைக்கு போகும்போது வில் அம்பு பட்டு இறந்துடுறான் அதை கேள்விப்பட்ட அவனுடைய தாய் அதை பார்க்க நேரில் வர்றாங்க வரும்போது காட்டு தீ ஏற்பட்டு அவங்களும் இறந்து போயிடுறாங்க இந்த கதையில இருந்து என்ன தெரிகிறது நண்பர்களே சிறு குழந்தை ஐந்து வயது குழந்தை கடவுள் நாமத்தை சொன்னால் அவனுக்கும் கடவுள் காட்சி அளிப்பார் நமக்கு தேவைகளை நிறைவேற்றுவார் நண்பர்களே இதுக்கு நமக்கு தேவை பக்தி நண்பர்களே முடிஞ்ச அளவு பக்தியை செலுத்துங்க நண்பர்களே நீங்க பக்தியை செலுத்த ராமம் ராமன் ராம என்ற பெயர் மட்டும் போதும் நண்பர்களே இந்த பெயரையே நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் உச்சரித்தால் உங்களுக்கு நிச்சயம் மோட்சம் கிடைக்கும் புண்ணியம் கிடைக்கும் நண்பர்களே நன்றி நண்பர்களே அடுத்த கதையில் மீண்டும் சந்திப்போம்